യുക്രൈനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ശക്തമാക്കുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ച ഉന്നതതല യോഗം അവസാനിച്ചു നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി നാല് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ യുക്രൈനിലെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കും ഹർദീപുരി ഹംഗറിയിലേക്കും ജനറൽ വി കെ സിംഗ് പോളണ്ടിലേക്കും പോകും കിരൺ റിജിജു സ്ലോവാക്യയിലേക്കും ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ റുമാനിയയിലേക്കും മോൾഡോവയിലേക്കും പോകും Welcome back everyone. Very happy to have all of you back safe and sound back in our motherland. On behalf of uh, Prime Minister Narendra Modi ji, both Murli Dharan ji and I are present here to welcome you back. I know you have all been through a very very difficult time, a very very trying time. But know this that the Prime Minister is with you every step. The government of India is with you every step. and 130 crore indians are with you every step of the way and we will leave no stone unturned until every single one of our citizens are back safely back home in india so please pass this message on to all your friends all your colleagues that we are with them and we will guarantee their safe passage back pradhan mantri ji is in touch with uh, the ukrainian rashtrapati ji uh the conversations are on to ensure that uh, uh, everyone is brought home safely conversations are also on with the russian uh, government and we assure you ki ek ek nagrik ko wapas apne matrabhumi mein hum log surakshit ra ke hi chain ki saans lenge bahut bahut aap logo ka swagat pradhan mantri ji ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അരുൺ ശങ്കറുടെ വിവരങ്ങളുമായി അരുൺ മന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ എല്ലാവരെയും സുരക്ഷിതമായി തിരികെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കും അത് ഞങ്ങളുടെ ഉറപ്പാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉറപ്പാണ് ഏതു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ യുക്രൈനിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയും പൌരന്മാരെയും മടക്കി കൊണ്ടുവരാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് യുക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജ്ജപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ തന്നെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും മുതിർന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെയാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗയുടെ ഭാഗമായിട്ട് യുക്രൈനിൻ്റെ അയൽ രാജ്യങ്ങളായ നാല് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനറൽ വി കെ സിംഗ് പോളണ്ടിൽ പോളണ്ടിലേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി അഹങ്കറിയിലേക്കും കിരൺ റിജിജു സ്ലോവാക്യയിലേക്കും വ്യോമയാന മന്ത്രിയായ ജ്യോതിരാജ്യ സിന്ധ്യ റുമേനിയ മോൾഡവ എന്നീ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പോകുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവർ ആ രാജ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവാക്യുവേഷൻ പ്രോസസ് അതായത് ഇന്ത്യക്കാരെ യുക്രൈനിൽ നിന്ന് പുറത്തെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും മന്ത്രിമാർ അവിടെ നേരിട്ട് എത്തുന്നതോടുകൂടി ആ അതിർത്തികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ വേറ് വേഗം മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള മന്ത്രിമാരുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അസാധ്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ മന്ത്രിമാർ നേരിട്ട് അവിടെ എത്തി അവിടെ അവിടെയുള്ള ആളുകളുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ നാല് മുതിർന്ന മന്ത്രിമാരെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവരവിടെ എത്തുന്നതോടുകൂടി അതിർത്തിയിൽ വഴി അതിർത്തി വഴിയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒഴിപ്പിക്കൽ വേഗത്തിലാകുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കർഫ്യൂവിൽ ഇളവ് വരുത്തുകയും ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്ത്യക്കാരോട് എത്രയും വേഗം പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് എത്താനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങൾ ഇന്നും നാളെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വലിയ തോതിൽ ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് പതിമൂന്ന് വിമാനങ്ങൾ ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് പതിമൂന്ന് വിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരെ കൊണ്ട് ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലുമായി എത്തുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് റഷ്യ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒഴിപ്പിക്കലിനും ഉള്ള സാധ്യത തേടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഹർഷവർദ്ധൻ ശൃംഗ്ല റഷ്യൻ സ്ഥാനപതിയുമായും അതോടൊപ്പം തന്നെ യുക്രൈൻ സ്ഥാനപതിയുമായും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ച നടത്തി മോസ്കോയിലെ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്ന് ചർച്ച നടക്കാൻ പോകുന്നു യുക്രൈനും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ചർച്ച നടക്കാൻ പോകുന്നു ഇതൊക്കെ വളരെ ആശാവഹമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം അവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം വെള്ളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അവർ ഉറപ്പിലാണ് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നമ്മുടെ